Tiga capres yang bertarung di Pilpres 2024 sama-sama menyuarakan pembelaan untuk Palestina. Diketahui, Israel masih terus memborbardir Gaza hingga saat ini. Juru bicara atau jubir tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Fahri Hamzah, mengatakan bahwa Prabowo sudah melakukan langkah-langkah nyata untuk membela Palestina. Wakil Ketua Umum atau Walketum Partai Gelora itu menilai sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan, Prabowo sudah meluncurkan sederet kebijakan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian lanjutnya, Prabowo juga mengirimkan kapal rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia atau TNI serta menerima dan memberikan beasiswa kepada anak-anak Palestina untuk bersekolah di Universitas Pertahanan. Sementara dalam kapasitasnya sebagai calon presiden atau capres, Fahri menilai Prabowo menunjukkan keberpihakannya lewat visi dan misi capres. Bahkan sebut Fahri, Prabowo memberikan sumbangan kemanusiaan untuk Palestina menggunakan dana pribadinya. Selain itu, Fahri menyebut bahwa dari tiga capres yang ada, hanya Prabowo yang tahu cara membela Palestina menggunakan kekuatan negara yang besar. Sesuai dengan komitmen Bapak Prabowo yang masih yang sangat besar, terutama kepada Palestina terutama kepada uh, apa korban-korban di Palestina uh, dan dan beliau ini memberikan bantuan uh, kepada terutama korban anak kecil kemudian korban ibu kemudian juga apa kebutuhan uh, mereka dalam apa agar bisa bertahan uh, dari pangan dan yang lain-lain. Sebetulnya ini bukan hanya uh, apa usaha beliau saja, tetapi uh, beliau juga apa menginginkan rumah sakit terapung uh, dan dan bicara juga dengan beberapa negara terkait untuk mendapatkan apa uh, lintasannya dan pada kesempatan ini ini akan berlanjut jadi tidak berhenti di sini uh, pemberian yang sifatnya memperjuangkan uh, dan juga meneruskan uh, bantuan-bantuan baik sifat manusia dan yang lain-lain dan dalam kesempatan ini memang kemudian bantuan sebesar 5 miliar kita yang sudah kita re realisasikan uh, uh, dan akan dilanjutkan dengan baik dalam bentuk uh, bantuan langsung tidak langsung baik kepada NGO maupun kepada pemerintah dari pasien itu sendiri jadi ini terus akan berjalan uh, dan juga pengumuman yang sangat kuat dari uh, pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran.
hingga saat ini tetap tegas secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Barang-barang bantuan yang disalurkan ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Gaza. Kita tadi sudah sampaikan ke Duta Besar Palestina, kita membuka semua rumah sakit TNI untuk siap menerima pasien-pasien dari Palestina. Pak Prabowo yang atas kehendak Allah juga tidak bisa hadir sesuai waktu yang kita jadwalkan beliau menginfakkan 5 miliar rupiah untuk membantu saudara-saudara di Palestina Kemana Pak Prabowo ketika tokoh lain aksi bela Palestina di Monas? Pertanyaannya Tunggu. Ada jawabannya. Mengirim kapal rumah sakit ke Palestina. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan duta besar Palestina dalam pertemuan tersebut dibahas hal-hal yang diperlukan untuk melakukan misi kemanusiaan membantu warga Palestina. Cek bantuan kemanusiaan untuk Palestina bersama Pak Jokowi. Menerima 22 kadak Palestina untuk belajar di Indonesia. Ada yang di kedokteran, ada empat kedokteran, kemudian ada yang di farmasi. Dua di farmasi, habis itu ada di teknik, teknik listrik, teknik mesin, teknik informatika. Dan ini eh, berita pertama dan kami eh, siapkan untuk tahun-tahun pendatang. Sesuai dengan permintaan mereka, kita siap untuk menambah beasiswa ini. Beda kelas, Pak Prabowo bela Palestina dengan aksi nyata.